ప్రతి ఒక్కరికి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు అసలు ఎటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దాంట్లో మిల్లెట్స్ భాగం ఎంత ఉండాలి అంటారు ఇంకొకటి అండి మామూలుగా మనకి ఎప్పుడైనా రోజు లోపల మనం వింటా ఉంటే ఏం చెప్తారు సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది చనిపోయారు లేకపోతే సడన్ గా జరిగింది అంట ఇది సడన్ గా జరగదు అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక పిల్లవాడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉంటారో పిల్లలు సో అప్పటి నుంచి మనం తీసుకునేటువంటి ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిపాజిట్ అవ్వడం మొదలు పెడతారు ఓకే సో చిన్నప్పటి నుంచే అదేంటంటే ఏదైనా ఇప్పుడు మనం బాగా ఫోర్స్ వచ్చేటువంటి వాటర్ తో మనకి మొక్కలకి ఇక్కడి నుంచి నిలబడి ఒక టెన్ మీటర్స్ దూరంలో కూడా వాటర్ పట్టచ్చు అదే నీటి ప్రవాహం అంత ఫోర్స్ గా లేదనుకోండి సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే పడుతుంది ఆ ఫ్లో అనేటువంటి తగ్గిపోతుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే మామూలుగా కొవ్వు అనేటువంటిది పేరుకుపోతుంది సో ఆ వెయిన్స్ లోపల కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ క్యారియింగ్ లేకపోతే బ్లడ్ ఫ్లో అనేటువంటిది ఆబ్జెక్షన్ వస్తుంది సో అలాంటి టైంలో మనకి ఇలాంటి గుండె రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా హార్ట్ స్ట్రోక్ కానీ లేకపోతే హార్ట్ అటాక్ కానీ మనకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా మనం మిల్లెట్స్ అనేటువంటివి తీసుకుంటే దాని లోపల డైటరీ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ పీచు పదార్థం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏదైతే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఉంటాయో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా ఉండకూడదు మనకి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ మామూలుగా అది కొలెస్ట్రాల్ లో ఒక కాంపోనెంట్ అవి ఏంటంటే మామూలుగా మనకి ఎక్కువ ఉన్న కొద్దీ మనకి ఎక్కువ గుండె జబ్బులు అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో అట్లాగే హెచ్డిఎల్ అని ఉంటది హై డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ ఇది మంచి కొలెస్ట్రాల్ హై డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ ని పెంచుతాయి సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే గుండె ఆరోగ్యం అనేటువంటిది మెరుగుపడుతుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ డైటరీ ఫైబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొలెస్ట్రాల్ తో బైండ్ అవుతుంది సో అది బైండ్ అయ్యి ఆ కొలెస్ట్రాల్ ని పెంచకుండా నియంత్రణలో ఉంచేలాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే